நீங்க ரொம்ப நாளா குழந்தை இல்லாம கஷ்டப்பட்டு இருக்கீங்களா இனிமே கவலையே வேண்டாம் இயற்கையான முறையில கருத்தரிக்க காண்டாக்ட் எத்தனிக் ஹெல்த் கேர் நிதின் ரெட்டி வந்துட்டு இந்தியன் ஃபிலிம் ஆக்டர் அதுக்கப்புறமா ப்ரொடியூசர் இவர் வந்து தெலுங்கு சினிமாவில் ப்ரிடாமினண்டாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் சுதாகர் ரெட்டி ஃபிலிம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அதுக்கப்புறமா டோலிவுட் ப்ரொடியூசர் இவரோட சன் தான் வந்துட்டு நிதின் இவர் வந்து டூ தௌசண்ட் டூவில் ஜெயம் அப்படின்ற ஒரு படம் தெலுங்குல ரிலீஸ் ஆச்சு அந்த படத்துக்கு ஃபிலிம் ஃபேர் அவார்ட் ஃபார் பெஸ்ட் மேல் டெபியூ சவுத்துக்கு வந்து அவார்ட் வாங்கினார் இவர் ரொம்பவே சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஃபிலிம் ஆக்டர் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் தொடர்ந்து நிறைய படங்கள் வந்து கொடுத்துருக்காரு டக்காரி விக்ட்ரி ஹீரோ ட்ரோனா இஷ்க் லை அ ஆ பீஷ்மா இந்த மாதிரி நிறையா படங்கள் வந்து கொடுத்துருக்காரு ஸோ இவருக்கு தனி ஃபேன் பேஸே இருக்குது அப்படின்னே சொல்லலாம் இவருக்கு ரீசண்டாக வந்துட்டு என்கேஜ்மெண்ட் ஆயிருக்கு அந்த என்கேஜ்மெண்ட் பிக்சரை வந்துட்டு நித்தின் அவர்கள் அவரோட ட்விட்டரில் அஃபிஷியலாக போட்டிருக்காரு அந்த பிக்சரையுமே வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காரு கப்பல் வந்து பார்க்கறதுக்கே பயங்கர அடாரபிளாக இருந்தாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ இது வந்து டோலிவுடுக்கு ஒரு ரொம்பவே ஹாப்பியான விஷயம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இந்த விஷயத்தை தொடர்ந்து ஆக்டர் விக்ரம் அவர்கள் நடிக்கிற மிகப்பெரிய மேக்னம் ஓப்பஸ் தான் வந்துட்டு மகாவீர் கர்ணா இது வந்து ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் எபிக் ஃபிலிம் கிட்டத்தட்ட ஒரு முந்நூறு கோடி பட்ஜெட்டில் வந்து இந்த படம் எடுக்கிறாங்க ரீசெண்டாக வந்து இந்த படம் ட்ராப் ஆகிடுச்சு இந்த படம் வந்து இனிமேல் நடக்காது அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு சில ஸ்பெகுலேஷன் வந்து போயிட்டு இருந்தது அதை தொடர்ந்து ஆர் எஸ் விமல் அவர்கள் இந்த படத்தோட ப்ரொடியூசர் சியா விக்ரம் அவர்கள் நடிக்கிற மகாவீர் கர்ணாவை ட்ராப் பண்ணிட்டாரு அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு சில அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்து ஸ்பெகுலேஷனாக போயிட்டு இருந்தது அதுக்கு அவர் வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காரு அதில் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூ ஆன்லைன் போர்ட்டல்ஸ் வந்து மகாவீர் கர்ணா ட்ராப் ஆகிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரியான ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க எதுக்கு வந்து பீப்புள் இந்த மாதிரி ஸ்பெகுலேஷன்ஸ்லாம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்றது எனக்கு கிளியராக தெரியல விக்ரம் சார் வந்துட்டு இப்போ கோப்ரா அதுக்கப்புறமா பொன்னியின் செல்வன் இந்த ரெண்டு படத்துலேயுமே வந்துட்டு ஷூட்டிங்கில் கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்காரு ஸோ இந்த ஷூட்டிங்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா வந்துட்டு இந்த படத்தோட ஷூட்டிங் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் இந்த படம் வந்து என்னோட ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த படம் முடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அப்படின்றதையும் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ கண்டிப்பாக சியா விக்ரம் அவர்கள் ஃபேன்ஸ்க்கு இது ஒரு மிகப்பெரிய ஹோப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்னும் இந்த மாதிரி அப்டேட்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சினி உலகம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்